남 배우 두 분. 그리고 미녀 가수 두 분과 함께 합니다. 백시오! 최태조! 정재희! 김소희! 진짜 최태조, 정재희. 다음에 태어나면 둘 중에 한 명으로 태어나고 싶다. 그쵸? 진짜 잘생기지 않았어요? 둘 중에 누구야? 누구야? 예? 둘 중에 누구? 어, 예. 나중에 한번 같이 예. 사우나 갔다가 그 다음에. <웃음> 사우나는 왜? 안녕하세요. 최철 씨는 어때요? 아, 네. 제가 사실은 예. 그 얼마 전에 해피투게더라는 프로그램 네네. 나와가지고 저의 솔직한 모습을 보여드렸더니 좀 좋아해 주시는 분들이 계시더라고요. 음. 근데 그 전전주쯤에 최태준 씨가 나와갖고 아 진짜 웃겼었어요. 아, 재밌었어요. 네. 재밌었어요. 네. 깜짝 놀랐어요. 예, 최태준 씨한테 묻힐까봐. 아, 네. 아 되게 걱정이에요. 네. 중간중간에 네. 살짝 살짝 이 쿠션을 좀 보여줘서 반바지를 입었다라는 걸 아, 보여주세요. 네. 네. 너무 가리고 있으니까 어때요, 아니 얘기 들어보니까 뭐 MC들하고 궁합이 내가 잘 맞다 뭐 이런 얘기를 예, 했다고 그래요. 각자 MC 분들의 예. 이제 저와의 뭔가 살짝 연결고리가 있지 않을까 싶어가지고. 와, 네. 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 신동엽 선배님이랑은 음. 되게 방송 보면서 비슷했던 게 저도 이제 당황하거나 어. 살짝 이제 십구금으로 넘어가면 귀가 저도 시뻘개지거든요. 귀 하나예요? 귀 빨개지는 거 하나고. 하 귀도 그렇고 저는 예. 손이 진짜 크거든요. 신동엽 네. 손이 커요. 아, 네. 네. 제가 아직까지. 과장이 아니라 한국 어, 진짜 크다. 어, 진짜, 진짜, 진짜 크다. 손이 진짜. 어. 제이 씨도 한번 해봐요. 제이 씨. 제이 손 되게 한번 대보고 싶었어. 크다. 저기도 큰데? 저기도 크다. 그럼 제발 둘이 하면 좋네. 어, 더 커. 오, 훨씬 네. 커. 네. 제가 저보다 키도 크신 분들이랑 해도. 와. 그래서 제가 한번 되게 대보고 싶었거든요. 어, 그래도 참. 네. 오, 진짜 크다. 어, 진짜 크다. 어, 진짜 크다. 어, 근데 되게 커. 거의 앞발이네. 손 크면 다 크잖아요. 발도 크고, 네. 예. 난 다음 생에 너를 정했다. 난 다음 생에 너를 정했다. 네. 그러면 저랑은 무슨 궁합이 있어요? 저는 또 이제 맛있는 걸 좋아하는 것뿐만 아니라 전 진짜 많이 먹거든요. 오. 네. 저는 송리산까지 간 적이 있거든요. 와. 뭐, 뭐, 뭐. 능이전골 먹으러. 아, 거기 예술이지. 거기 더덕궁이 또. 그럼! 아니, 저, 거, 저도, 거기, 저도. 거기, 거기, 아니, 빠지고 제일. 아니야. 굳이 왜 배를 이어서 하는 거 아니야? 아들이 아들이 받았잖아. 네, 맞아요. 네. 진짜, 진짜 어, 아, 그렇구나. 아니 근데 성재 씨가 지금 뭐 아니 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 저도 밤에 혼자서 TV 보다가 예. 맛집 탐방 이런 거에서 제주도 올레국수 무슨 구, 고기국수 예, 예, 예. 다음 날 제주도 갔어요. 저. 음. 혼자서. 와, 진짜. 혼자서? 네. 어. 혼자 사람 이상한 사람들이네. <웃음> 씨랑. 되게 항상 방송 보면서 되게 부러웠던 없는데? 게 천의 목소리잖아요. 되게, 아 되게 장점이라고 근데, 생각을 하는데 아, 본인이 약간 그게 저는 천의 목소리가 되고 싶어서 나름 어. 어, 좀 들려줘봐요. 네. 네. 오키부터 가볼까요? 제... 오키? 아저씨! 아저씨! 오, 오. <웃음> 네. 할머니 끼가 있네. 네. 어. 잘 아는 배우들 목소리도 그렇죠. 보통 기선제압은 꼭 이선규, 선, 그럼, 이선규 그럼, 선배님으로 하거든요. 음. 네. 자 이번엔 첫 번째 메뉴다. 네 가지 맛 파스타 하나, 봉골레 하나, 빨리 빨리 안 만드냐? 어? <웃음> 아, 아주 아주 그 아주 아주 그네 <웃음> 아유 <웃음> 신선해 신선해 네, 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 네 저도 사실 오늘 태준 씨 나왔고 그 야심차게 예. 준비한 게 있는데요 예, 예. 그 <웃음> 아니 약간 말하는 게 약장사 같지 않아요 이 약장 나와라 이렇게 그래 달라 연기자 김영철 선배님 네. 야인시대라는 드라마에서 네. 김두한 역할을 하실 때그 미군들이랑 네. 일당 협상을 해요. 어. 미군들이랑. 어. 누가 미군 역할을 해주시겠어요? 어떻게 하면 됩니까? 1달러, 2달러, 3달러, 4달러 해주시면 돼요. 그거 얘기하면 돼요. 1달러, 네. 네. 2달러, 4달러, 3달러, 4달러, 4달러. 4달러! 땡큐 오케이! 뭐 하는 거야, 지금? 사우나 가시는 게 이게 뭐 하는 거야? 이게 뭐 하는 거야? 이게 뭐 하는 거야? 5달러! 최용만 선배님, 저번에 한번 해보세요. 우리 성대부서 이름 아니죠? 알아서 소만 줘. 알아서 소만 줘. 그리고 아홉 선수랑 같이 그리는 거요. 알겠습니다. 이제 제발 좀 그만 들지 마세요. 멀쩡하게 생겨. 지난주 부탁해요. 아빠가 이승을 차지했습니다. 방송 나오고 나서 주변에서 뭐라고 하던가요? 어, 알바하는 곳에서 손님들이 제일 많이 알아봐 주셨거든요. 오. 힘내라는 말을 많이 해주셨고 그리고 막 선물도 받았고 오. 무슨 선물이요? 
아, 옷이요. 오. 저한테 옷 선물하고 싶다고 하셔서 옷도 선물 받았고. 그 얘기 들으니까 사인도 누구한테 해줬대요. 누가 알아보고 사인해달라고 해요? 아니, 요즘은 뭐 식당을 가도 알아보시고 사인해달라는 분들도 계시더라고요. <웃음> 뭘 잘했다고 사인을 했다고? 이게 <웃음> 뭘 잘했다고? 네, 이 사연이 오늘 삼승을 거둘 수 있을지 기대를 해보겠습니다. 우승자에게는요? 네, 100만 원 상당의 선물을 따로 드릴게요. 네. 제가 읽어드린 사연을 해명하고 싶지 않아요 라는 제목입니다. 안녕하세요. 매일 해명하며 사는 여자예요. 사람들은 절 보면 늘 수군대고 시비를 거는데요. 네? 어이 꼬마, 너몇 살이냐? 뭐이 어린 놈 자식이 너 초딩이지? 말버릇이 게 뭐야? 나 스물셋이야. 뻥 찍었네! 네가 숨을 내쉬면 난 마음 되지다. 이렇게 말하면 어떻게 들릴지 모르겠지만 전혀 최강 동안이에요. 하지만 저는 어려 보이는 게 <웃음> 세상에서 제일 싫은데 야딱내 스타일인데 핸드폰 번호는 좀봐 까마득한 고딩이 제 번호를 따지 않나. 오. 심지어는요. 안녕하세요 오늘 면접 보기라는 사람인데요. 몇 살인데요? 중학생 아니에요? 지금 장난하나? 어제 성인인데요. 진짜 열심히 일할 수 있어요. 정말 믿어주세요. 가요, 또 그래 가요. 어, 우리가 어, 우리랑 안 맞을 것 같아요. 돌아가세요. 일자리 구하는 것도 하나의 별따기입니다. 아니 대체 왜 이렇게 어려 보여서 인생을 참 고달퍼지는 거죠? 여러분 저 어린애 아니고 2 3셋이에요 성인입니다. 제발 무시 좀 하지 마세요. 이겼습니다. 어떻게 들으셨어요 이 사연? 글쎄요. 동안이 편이죠. 저요? 네. 몇 살까지 저는 가요? 중학교 2학년 때 얼굴이라서. 네. <웃음> 이제 이게 그때, 그때 정말 노안이었네. 네, 노안이었어요. 그래서 저는 근데 사실 지금 데뷔한 다음부터는 원래 주로 다 머리를 이제 까고 있는 경우가 많은데 그래서 저는 스물 한, 스물 두 살의 검사 역할하고 오. 살이 판단이 가능한 성인을 본 검사는 한 생명의 귀중함에 대해서 얘기하고 있습니다. 스물 세살 후반에 와이프가 불임이고 <웃음> 역할이 <웃음> 네. 나 여기 못 갔는데. 아니야, 가질 수 있어. 이게, 이거를 이렇게 올리면 나이 들어 보여요? 조금만 한번 올려 봐요. 조금만, 조금만 네. 한번 시원하게. 약간 이렇게 조금 이게 오, 좋은데? 오, 오 이마 좋네. 네, 그래서 오, 조금 검사 변호사 같다, 진짜. 어. 다음번에 나올 때 이마 까고 나와주세요. 네, 까고 나습니다또 나올 기회가 있는 거 달로 나와. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 너무 다르다. 네. 아, 되게 다르다, 얼굴이. 음. 의외로 제인 씨가 되게 동안이에요. 이렇게, 아, 이렇게. 아, 진짜 깜짝 놀랐어요. 아, 맞아요. 아, 근데 어디 아파요? 왜 그러니? 근데 아파요? 진짜 아닌 게. 경영 사실 큰 상처가 있는 사람이에요. 아, 왜요, 왜요? 제가 그, 해를 품은 달이라는 네, 드라마. 네, 네. 네. 임시완 군의 성인 역할을 제가 했어요. 형, 형. 그렇지. 아니, 아니, 성인 역할. 임, 임시완 아, 군이 제가 된 거예요. 성인 역할. 그때 난리났었어요, 아. 게시판에. 왜, 왜요? 그냥 임시완 군은 임시완 군으로 해라. 네. 근데 갑자기. 염염이란 역할인데 왜 염만 이렇게 늙었냐? 갑자기 너무 늙었다. 네, 네, 저는 너무 늙어 보인다고. 그래갖고, 그래갖고 제가 거기에 막 해명을 했었어요. 이 허염이라는 친구가 너무 고생을 많이 해갖고 늙었다. 그동안 네, 늙어서 나온 거다. 직접 댓글 달았어. 아니 그런 아, 걸왜 자기가 댓글을 달아? 그러니까. 왜 자기가 달아? 자기가 달아? 아 지금 나이 에 비해서 어려 보이는 거 아니야? 나이가 지금 어떻게 됐어? 완전 어려. 저 사람 여자. 어 그럼 어려. 정환이지 그러면. 소희 씨는 어때요? 소희 씨는 지금 저도 중학생 같다는 말을 많이 그래, 들었어요. 그래 어려 보여. 어려 보여. 실제로 스물 두 살이에요. 실제로 스물 둘이에요? 네. 많이 어려 보이는 거. 그래서 주인공분 얼굴을 아직 보기 전까지. 고민인지는 잘 그래요. 저도 아, 굉장히 아, 궁금한데 그래, 그래, 그래. 과연 어떻게 어려 보이길래 이, 이, 이 무대까지 왔는지 고민의 주인공 나와주세요. 아! 일로 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 일로. 어머, 어머, 나 미치겠다. 이거 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 들. 여러분 있잖아요. 지금 사연이 뒤바뀐 거 아니에요? 지금 좀 뭐? 이렇게 가까이서 보니까 정말 어려 보여. 뭐, 일단 본인 소개 좀. 안녕하세요, 인천에서 온 스무 세살 김미란입니다. 보통 몇 살로 봐요, 사람들이? 제가 스무 세 살인데. 초등학교 6학년이나 중학교 2, 3학년으로 봐서 진짜 그렇게 보여요, 어. 근데. 답답해요. 아, 진짜 23살 맞긴 맞는 거죠, 확실하게? 네, 맞아요. 그래서 항상 예. 민증을 민증도 갖고 다니는 들고 다녀요. 아, 피부도 너무 좋으세요. 피부가 아니, 진짜. 근데 여기 지금 여기 주민증에 있는 사진도 진짜 어려워요. 아. 아. 진짜 어려워요. 아. 아. 
진짜 어려 보여. 초등학생 같지 않아요? 와, 이거 좀 심했다. 진짜 어려 보여, 이 사진은. 와. 초등학생한테 무시받았을 때 기분이 어땠어요? 초등학생이 야, 너몇 살이나 해서 제가 성, 너보다 성인이야, 너보다 성인이야 이랬더니 너보다 성인이야? <웃음> 너보다 성인이야? 야, 이거 진짜? 야, 너보다 성인이야 했더니 야, 네가 23살이면 난 43살이다 하면서 되게 비웃더라고요 몇 살짜리 초등학생이었어요? 그때 초등학교 한 3, 4학년 이런 어, 애들이 6학년도 아니고? 진짜. 네 아, 그분 진짜 43살이었다 <웃음> <웃음> 아, 그, 아, 그럴 수도 있겠네 고등학교 때 중학생 애들이 저보로 조그만 게뭐 있지려가 이런 적도 있었어요. 어, 많이 그랬을 것 같아요. 아... 아니 그럴 때마다 그냥 막야너몇 몇 학년이야 몇 살이야 그러면 은 그냥 굳이 대답하지 말고 그냥 담배를 하나 딱 꺼내서 이러고 <웃음> 아뭐 방법이 없을까? 아니 신분증을 그냥 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 신분증을 딱 보여주면 되잖아 신분증 아, 신분증을 보여줘도 안 믿더라고요. 편의점에 네. 술을 사러 갔는데 <웃음> 그거는 근데 네. 나 같아서도 그랬을 것 같긴 해. 술을 사러 갔는데. 제가 분명 신분증을 보여주, 아. 보여주고 23살이라고 말했는데도. 음, 안 믿어요? 너 학생이지? 너 경찰에 신고한다 이 말까지 하면서. 너 학생이 그러면 안돼 하면서. 야. 한 번만 더 그러면 혼나. 아, 이랬어요. 그럴 때도 진짜. 와. 신고의 자식이 하면 담배를 한대. 계속 담배를 피워. 이렇게 해야 돼, 이렇게. 이렇게. 아니 진짜 짜증나겠다. 근데 술 아니 술을 좀 마실 수잘 마시지. 아술한 병이요 한 병이요. 술한 병. 아야너 대단하다. 너한병못 먹을 것 같아 왠지. 아니 외모 때문에 일자리 구하기 힘들다. 일자리. 알바 면접 보러 가는데 분명히 신분증을 보여줬어요 나이까지 말하면서. 네. 어디 무슨 집이었어요 그게? 호프집을 제가. 아또 술집이구나. 예 그래가지고. 겨우겨우 그래서 손님이 저 보시. 너 미성년자이지? 부모님 모시고 와! 이러고 소리치시는 거예요. 그래서 그것 때요. 때문에 호프집 그만두게 되었고 음. 또 카드 사랑 안 보이는 또 얼굴 안 보이는 카드 사 상담원도 이랬었어요. 괜찮겠는데? 네. 그럼 괜찮겠네. 제 목소리 듣고 목소리도 어린애인 줄 알고 약간, 약간 너 학생이지? 어, 학생이 이런 일을 해도 돼? 이래가지고 목소리 때문에 신뢰감이 안 가니까. 아니, 지금 얘기할 땐 이러지만 그렇게 콜센터 있을 때는 네네 손님 어떻게 하실까요? 이렇게 어른스럽게 말했을 거예요. 한번, 한번 해보세요. 여, 여보세, 여보세요? 여보세요? 네 여보세요? 네 여보세요? 아 애들 같구나. 엄마 봤고. 아 이거 그럴 때 기분이 어때요? 솔직히. 아, 아 그럴 때 기분 진짜 나빠요. 참담하죠. 네. 목소리도 그렇고 약간 말투도 어. 약간 애기. 아니 그리고 좀 키도 작고 얼굴이 작으니까 너무 작아. 더 어려 보이는 거. 얼굴이 작아. 얼굴이 작으면 안 돼. 네. 얼굴이 작아. <웃음> 저기. 자 주인공 옆에서 이렇게 보면 친구분이 와주셨습니다. 어디 계십니까? 아, 친구예요? 네. 와, 그래, 23살이지. 그래. 네. 인사 부탁드리겠습니다. 초등학교 3학년 10살 때부터 속속 아 친구예요. 그럼 뭐 100% 친구의 고민을 이해할 수 있겠네요. 그쵸, 이해는 되죠. 근데 아, 한 번은 예. 이제 고등학교 때 버스를 어, 같이 타러 갔어요. 같이 일 되게 많을 것 같아. 응, 버스를 타러 갔는데 둘다 학생이요라고 했는데 미란이는 초등학교 요금을 찍어주셨고 저는 학생이요라고 했는데 성인 요금을, 성인 요금을 받으셨어요. <웃음> 그래, 친구인데 조금 조숙한 느낌이 있어요. 쬐끔 쬐끔. 어. 그러니까 더 차이가 나 보이지. 쭉 자라면서 계속 그때 얼굴을 계속 간직하고 있는 거죠. 네, 지금 그때 키, 몸무게. 몸무게는 초등학교, 중학교 때보다 더 빠졌고요, 지금. 어. 그러니까 좀 약간 이, 이, 기분이 음. 이상해서 친한 친구인데 본인만 계속 늙은 거 나이가. 나이가 들어가고. 그렇게 하고 있으니까. 그러니까. 아, 또 뭐가 있어요, 또? <웃음> 나이가 어린 친구들부터 같은 또래 애들까지 막 데려가서 막 괴롭히고 뜯고. 어... 그래서 이제 뒤에 몰래 데리고 가서 한대 지어 받고. 아유, 좋은 친구네. 아, 친구가? 잘했어요. 뜯다 <웃음> 친한 친구. 아니, 친한 친구면 <웃음> 네. 옆에서 볼때참 안쓰러울 그렇지, 때도 많았겠어요? 그렇지. 21살 때 생일 파티 겸술 한잔 하러 갔었는데 <웃음> 이제 옆 테이블에 있던 여자애들이 미란이 보고서 뭐야? 쟤 지금 나이가 몇 살인데 지금 이딴 데서 놀아? 어. 이런 식으로 얘기를 했는데 네. 미란이는 그때도 이제 무서워가지고 얘기 잘 못하고 네. 이제 제가 거기에 열이 받아가지고 어. 술 먹으러 왔으면 곱게 술 처먹고 가라고 예. 그래서 했거든요. 아, 좋은 친구네. 아, 아니, 정말 이런 일로 박수 받은 게 굉장히 기분 좋지 않아요? 열달 떨어요. 네. 좀 약간 이렇게 조숙하게 화장이나 네, 이런 걸로 네. 커버를 하실 머리를 좀 이렇게 올려보고 네. 제 나이 때처럼 보이려고 아이섀도우, 아이라인, 하, 별거 해볼 건다 해봤어요. 
응. 구두도 신어보고 했는데 비행청소년 같다고 어. 비행청소년 같다고 어. 어. 비행청소년 같다 너무 동안이시다 더 나빠졌네 더 나빠졌어 살을 좀 쪄보면 어? 나이 빠졌어. 들어 보이는데 아니, 그리고 살을. 제가 군것질도 엄청 많이 해가지고 6kg까지 네. 쪄봤어요 와, 나이 들어 보이는데 살을 쪄봐도 엉뚱해 보인다고 오히려 더 어려 보여? 사람들이 더 어려 보인다고 하시는 아 거예요 첫살인 줄 알고 어. 그리고 아까 나올 이거가... 때도 근데 약간 그 몸에 배어있긴 배어있어요 아까 나올 때도 그냥 이렇게 그냥 그냥 이렇게 나오면 되는데 어? <웃음> 어? <웃음> 이렇게 나온 거 아닌데 지금 몸이 좀 아픈 거 같아 돌려보세요 <웃음> 나중에 방송 보세요 고민의 주인공 나와주세요 <웃음> 미끄럼틀에서 이렇게 이렇게 하는 거 아니 근데 아직 어리잖아 네. 20대 초반이라 시간이 지나면 뭐 다행히 해결될 수 있는 뭐 그건 아니에요? 지금은 그리고 무엇보다 힘든 거 제가 10개월을 둔 아들 10개월을 둔 아들 작년에 결혼해서 10개월을 둔 아들이 있어요 10개월을 둔 아들이 있어요 네? 10개월짜리 아들이 있다고? 네. 아니 저기 애기가 있다고요? 아들이? 네. 어, 엄마구나. 산부인과 갔을 때 뭐라고 안 했어? 나한테 10개월에 애기가 있다고 지금. 아들이 있대요, 아들이. 니가 났어? 어. 결혼해서. 자금 제가 나왔어요. 진짜 니가 났냐니? 그게 무슨 말이에요? 아니, 낫지. 애기가 있대는데. 근데 진짜 오해받았겠다. 아니, 산부인과 갔을 때. 산부인과를 가도 거기 사람들, 시선들이. 미성년자가 애를 가졌다. 애 낳은 줄 알고 시선을 그렇게 계속 쳐다보고 있어요. 미혼모, 미혼모인 줄 알고. 아유, 진짜 이 형은 갑자기 고민의 무게가 확 달라진다. 제가 탐색과 가기가 되게 무서운 거예요. 음. 그리고 애랑 밖에 나가도 사람들이 그렇지. 지나가면서 중학생이 애 낳았다고, 중학생이 애 낳았다고 애가 애를 낳았냐고. 아유. 아, 네. 이러면서 말이지, 내 말이 아, 그러든가 말든가 뭔 상관이야 말을 하는 거예요 아, 그래서 못 믿을까 봐 남편도 같이 나왔어요 남편이? 네, 어디? 네. 아, 남편도 어려 보여 남편도 어려 보여 어렵습니다 제가 본인 소개 좀 부탁할게요 저는 26살 찬영이라고 합니다 정말 두분 부부가 확실하죠? 네 KBS 공영방송에서 거짓말하는 거 아니죠? 네 아니에요 아내가 어려 보여서 좋아요? 네, 근데 뭐 시선들을 봤을 때는 저희가 막 마트 같은 데 가보면 은 저희를 이제 뭐 부부를 안 보고 남매나 보거든요. 그래가지고 그것 때문에 많은 오해도 받고 네, 그랬던 것 같아요. 그럼 일부러 호칭을 더 확실히 부부인 것처럼 할 때도 있어요? 뭐 여보라든지 일부러. 아니면 임자. 부부 엄마 뭐. 임자. 임자. 어르신들이 임자. 임자 뭐 그런 거. 그러니까. 어. 아, 제 아내가 저한테 여보 하는 거예요. 여보, 여보. 네, 그런데 갑자기 주변 아줌마들께서 어, 중학생 같은 애한테 애기를 낳게 하고 하냐 하면서 아, 막 버럭 소리를 지르는 거예요. 아, 좀. 그때 막 너무나도 막 속상하고. 그러면 뭐라고 좀 응대를 해서 하세요, 남편이? 저희는 막 민증까지 보여주면서 아, 저희는 맞다. 성인이다. 어쨌든 아, 성인인데 아. 왜 뭐라고 하냐. 아니, 그러니까 뭐. 번번이 그러니까 너무 지치고 지치고 이제 알리고 싶어서 나온 거잖아요, 음. 그렇죠? 네, 맞습니다. 그러면 자, 둘이 있을 아니, 때... 오늘 아이 네. 왔어요, 아이? 아이도 왔어요? 네, 아이도 왔어요. 어디 있어요? 어디 있어요? 어디? 그럼 같이 아. 한번 와, 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 와 보실래요? 잠깐 내려와 보실래요? 이리 애기 오고 싶어. 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 아, 심지어 엄마, 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 아 동생 같긴 하겠다. 아. 그러니까 이 동생 같잖아. 직접적으로 음. 한번 봐주세요. 네. 네. 아 이거 키라고 음. 음. 들어갈 텐데. 아이 받아주세요. 아이 네. 받아주세요. 아이 데려갈래요? 아니 우리가 데리고 있으면 안 돼. 아이 요번에 진짜 사람들한테 그래, 그래, 애기 엄마라고. 음. 음. 시청자 여러분 내가 애기 엄마가 아니라요. <웃음> 남편하고 그 결혼 생활하면서 힘들었던 게 언제예요? 애가 
열이 40도가 거의 가까이 돼가, 돼갔는데 아, 네. 병원에 가겠네요 네, 한실에서 급해 죽겠는데 네. 보호자를 데리고 오라는 거예요 네. 제가 분명 아, 네. 네. 엄마 이거 보호자인데 네. 그래서 아, 제가 신분증과 의료보험증 카드를 주면서 내가 엄마입니다 네, 제가 엄마입니다 응. 남들은 1분이 걸리는데 저는 10분이나 걸린 거예요 아, 계속 아, 조회 보고 뭘 네. 진짜 애가 열이 40도인데 그럼. 아니, 아니 진짜로 근데 와 오늘 방송 정말 잘 나온 게 많은 전 국민이 알아서 이제 떳떳하게 아이 예쁘게 그래. 잘 기르고 되게 돌아다닐 수 있을 것 같은데 최근에 가장 열받았던 건 언제 있어요? 이제 남편이 로또를 사오라고 해서 제가 편의점으로 갔어요 로또를 사러 예, 예. 네? 안 돼! 미성년자는 안 돼! 보러 카나시면서 분명히 저는 여기 신분증하고 내 나이 23살 맞다고 했는데도 네. 안 된대요? 사과를 안 하고 그러시는 거예요 어, 나와서 맞아요. 이런 생각이 들어요 분명히 나는 어, 살 만큼 사였고 살 만큼 사였고 나이까지 <웃음> 나, 나이까지 먹었는데 이렇게까지 받아야 되나 해가지고 눈물이 음. 되게 뭘다 나더라고요 뭐, 정말 잘못이 아니니까 아, 근데 그분도 좀 심했네 그 사과를 해야죠 야, 주민등록증까지 받으면 그래. 아이고 내 네, 미안하네요 내가 노화나 어리 보여서 이렇게 해야지 그걸 또 사과를 그러니까. 안 할까 음. 제일 걱정되는 게 뭐예요? 네, 애는 이제 점점 커질 텐데 이제 학교를 갈거 아니에요 그럼 아, 학교는 학부모님을 어, 부를 거 아니에요 그, 아. 이제 변함이 없으면 은 새엄마냐 아. 누나가 왔냐 애 엄마 맞냐 이런 소리 들을까 봐 아들이 당당하게 커야 되는데 당당하게 못 크고 저 때문에 야. 눈치 볼까 봐 어, 너무 걱정돼요. 그런 아니, 이게... 그렇게 되면 아기가 이런 걸 들지 엄마들은 아기가 음. 엄마를 창피해할까 봐 음. 엄마 학교 오는 거 싫어할까 봐 놀릴까 봐 그런 것도 있는 거죠. 제가 초등학교 사정이 있어서 초등학교 6학년 때 부모님이랑 떨어져 살았는데 아, 제가 이제 음. 어엿한 성인이고 남편을 만나서 아기도 있고 가정의 울타리를 갖고 있는데 음. 자꾸만 어린애 취급을 하니까 어. 네, 원래 이제 나쁘더라고요. 일반 성인도 아니, 결혼하고 애를 낳으면 오래 허철이 들잖아요. 아니 난 이럴 것 같아. 아 진짜 지금 그런 네. 세가족 사람이 옆집 이런 데서 막 학생인데 지금 같이 사는 맞아, 것 같다고 맞아. 막 이런 소리 많이 들을 거야 아마. 거의 제가 집을 안 나가지고 안 지내고. 아. 그런다고 해서 은둔하거나 칩거하거나 이렇게 막 그러지 마요. 안 보이면 안 돼요. 당당히 나가요. 당당히 해줘야 돼요. 그러니까 오늘 당당히 질려고 나왔겠지만 아, 네. 앞으로 방송이 나가고 나서는 더 당당하게 돌아다니고 아, 네. 할 말씀 하시고 그렇게 했으면 좋겠어요. 네. 네. 음. 어떤 아내예요? 남편분한테 아내랑. 한편으로 이제 뭐 친구들하고 같이 놀 나이인데 놀지도 못하고 아, 아이만 보고 또 아이 볼 때도 불평불만 없이 잘 봐주고 아. 이쁜 아내이기도 하고 주변 사람들 시선 때문에 좀 그런 것 때문에 네. 좀 걱정이 되죠. 이게 말보다는 시선이 진짜 힘들다. 맞아요. 맞아요. 네. 시선이 정말 팔초 비수처럼 커질 때가 있어요. 그럼요. 시선으로 스트레스. 폭력을 저지른 사람들이 맞아요. 굉장히 맞아요. 많죠. 맞아요. 그럼요. 그럼요. 오늘 이렇게 나왔으니까 정말 좀속 시원하게 그 많은 분들에게 어, 한 말씀 하고 싶은 거 같아요. 그렇게 중요한 말씀. 말은 얘 앞에 두고 합시다. 아, 얘 엄마라고. 얘 엄마. 아, 이 아들이 그래, 그래, 그래. 얘 큰직한 거 봐봐. 얘 얘. 얘 이름이 뭐예요? 얘 이름이 뭐예요? 참비지. 참비지. 얘가 10개월이에요? 참비사. 참비사. 두 살째 정도 보고. 난 참이야. 응전하기가 안녕. 지금까지 하나. 자, 자 당당하게. 네. 안녕하세요. 저는 한 아이의 엄마고 나이도 23살이고 어쨌든 반말하지 마시고 그치. 존댓말 좀 써주세요. 궁금한 게 있으면 은 뒤에서 수근거리지 말고 제발 앞에서 얘기해 주세요. 저기 술좀 마음대로 먹게 해달라고 좀 얘기해 주세요. 편의점 <웃음> 사장님들한테 술좀 팔아달라고. 업주님들. 제가 술집 가면 은 제발 술좀 마음대로 먹게 해 주세요. <웃음> 바깥에 주면 그 다음에 돌아다니세요. 근데 우리 아들이 어, 엄마가 동안인 대신 아들이 너무 의젓하네. 네, 네, 네. 나중에 그래. 크면 내가 지켜줄 것 같아. 그거 어, 엄마 지켜줘야 돼. 일 많은 사람 있는데도 뭐 이거 하나도 이거 안 울어요. 어. 자, 게스트 여러분 어떻게 생각하세요? 아, 고민이라고 아, 생각하세요? 백지영 씨부터. 아, 고민이라고 생각합니다. 오늘 잘 나왔다. 떳떳해질 수 있는 계기가 되셨으면 그렇죠. 하는 사람에서 저도 당연히 고민. 예. 성재 씨. 반드시 이걸 눌러가지고 고민 눌러가지고 예. 많은 분들이 계속 와요. 이렇게 다음 회에 예, 예. 나오셔가지고. 예. 어, 어. 아, 우승해갖고. 우승해. 예. 같이 힘 써주십시오. 음. 네. <웃음> 선동을 해. 선동을. 눌러주세요. 아, 예. <웃음>
사랑한 아이의 엄마로서 당당함을 가졌으면 좋겠다는 마음으로 고민입니다. 네. 자, 고민의 주인공이 공, 아, 고민에 공감이 된다면 버튼을 눌러주세요. 자, 오, 사, 사, 삼, 이, 그 말이 맞는 것 같아요. 네. 여자는 약하지만 엄마는 강해요. 네. 그동안 참아왔지만 이젠 아이 앞에서는 더 이상 안 되는 거예요. 그럼... 그래서 용기를 내신 거죠? 알았어요. 음. 그... 그렇죠? 네. 저 남편분 제일 위로가 되어줘야 되는 사람이거든요. 한 말씀 해주시죠. 사랑스러운 아내야. <웃음> 아우 꿀떡하십니다. 누구든 시선 안 보고 우리만 바라보고 살자. 오케이. 앞으로 행복하자. 사랑해. 예. 지켜줬는데. 절대로 남 시선 의식하지 말고 자기 가족을 중심으로 살수 있는 그런 친구가 됐으면 좋겠어. 어. 친구들 한 마디 해요. 그 저기 곱지 않은 시선으로 봤던 그 사람들한테 따끔하게. 어. 지나가다가 한 번만 걸리십시오. 밤길 조심하시기 바랍니다. <웃음> 그런 마음 이 있어야 돼. 그래요, 자. 정말 답답하긴 합니다. 아, 과연 부탁의 아빠가 1 5 8편인데 해명하고 싶지 않아요. 이제 해명이 됐으리라 믿습니다. 몇편 나왔나요? 보여주세요. 100편 넘었을 거고. 자, 160 있나요? 100. 자, 160은 가나요? 많이 누르긴 할 거예요. 많이 누르긴 할 거예요. 많이 누르긴 했어. 한 직원분이 이제 큰맘 먹고. 저희한테 사연을 보냈어요. 안녕하세요. 옷가게에서 일하고 있는 직원입니다. 저희 가게엔 매일 약 80여 명의 손님이 방문을 하는데요. 사장님과 둘이 합쳐 일해도 모자랄 판국에 저희 사장님은요. 아이고 오늘 손님 많으니까 내는 나가봐야겠다. 가게 잘 바래. 내가 간다. 아, 이 사장이란 잡자가 도무지 가게에 붙어 있질 않습니다. 이유를 물어봤죠. 아니 사장님 왜 가게 없어요? 어, 내 지금 친구들이랑 드라이브 왔다. 내 웨이크보드 타러 왔다. 내 여기 바닷가 와서 술 한잔 하고 있다. 가게 잘 바래. 끊는다. 뭐야? 사장님은 그냥 지 혼자 놀러 다니는 거예요. 지 혼자. 하루는 점심 먹으러 나가서는 깜깜 무소식인 거예요. 깨똑. 사장님, 아니 저녁 일곱 시인데 왜 아직까지 안 오세요? 깨똑. 어, 내 오늘 못 가. 내 지금 보라카이 왔다. 어? 내 지금 보라카이 왔다. 보라카이. 야, 여기 바다 죽이네. 진짜? 이렇게 1년에 해외여행을 무려 15번씩이나 한다니까요. 아, 부럽다. 와, 멋있다. 전 사장님 일까지 떠맡아서 밤 12시에 퇴근하고 휴일도 없어요. 사장님, 자꾸 이렇게 가게 비우실 거예요? 저도 이런 식이면 일 못해요. 아, 우리 사이 왜 그래. 알았어. 나도 이제 진짜 여행 안 갈게. 약속. 그리고 정확히 일주일 후 사장님은 또 말도 없이 필리핀으로 떠났습니다. 야, 뭐야? 이러고 지낸 지도 벌써 5년째. 대체 우리 사장이란 작가는 뭐 하는 사람일까요? 아, 이렇게 하셨습니다. 사장님 없으면 원래 편한 거 아닌가요? 어, 그러니까요. 아, 그러니까요. 뭐 자기 가게도 아니고. 그쵸. 저는 살짝 공감이 되는 게이 CIVA라는 그룹이 이상민 대표님, 탁재훈 대표님 밑에서 만들어진 <웃음> 예. 그룹이에요. 이상민, 탁재훈. 네, 네. 아, 축하드립니다. 네. 일을 하셔야 되는데 항상 어딜 가지고 회사에 안 계세요. 아, 네. 잡혀갔다는 거예요? 스스로 어디 갔다는 거예요? <웃음> 맨날 놀러 다니느라 바쁜 사장님 때문에 고민이라는 고민의 주인공을 모시겠습니다. 어서 오세요. 나오세요옷잘 입은 스님 같다. 옷잘 입은 스님 같아. 사장님이 진짜 그렇게 가게를 많이 비워요? 몇 번이나 와요? 거의. 일주일에 두세 번 오시긴 하는데 그게 거의 1 0 분씩 밖에 안 오니까 그게 어, 뭐야 손님보다 못하네 아. 거의 그래서 가격은 손님들이 거의 제가 사장인 줄 아는 손님이 어. 많아서 근데 약간 사장님 피치가 나긴 나요 그러니까 그 직장에 태양 선배님 닮으신 것 같아요 너 큰일 나 사장님들은 회사를 더 키우기 위해서 노력하는 측면이 있는데 뭐 그런 것 때문에 그런 거 아니에요? 그러니까 저희가 그러니까 굳이 나가서까지 할 업무가 거의 없거든요 근데 거기에 거의 오면은 드라이브 갔다 올게. 음. 아, 뭐밥 먹으러 갔다 올게. 지금 또 최근에 웨이크보드에 빠지셔가지고. 그게 직원 입장에서. 그러니까. 정말 그게 그렇게 고민이에요? 가게 억수 많이 바쁘거든요. 잘 돼요. 그러니까 바쁜 시간만 해도 80명에서 100명이 오는 거야. 잘 돼. 혼자서 야. 하다 보면 저는 밥도 못 먹으면서 일하고. 아, 앉아 있어서. 아, 아. 네. 직원이 혼자예요? 저는 직원 혼자 있습니다. 밑에 직원 하나 뽑아달라고 하면 되잖아요, 선생님한테. 
가게를 오는 시간이 많이 오고 연락이 잘안 되니까. 말할, 아, 말할 시간이 없어. 네. 말을 해도, 10분 있다 하니까, 10분 말을 있다 해도 피드백이 언제 올지 모르겠네. 어. 해외여행을 1년에 이렇게 진짜로 열대 번을 가요? 네. 한 달에 한두 번씩은 꼭 가는데. 야, 그거 어떻게 가야 돼? 대체 가기가 안 걸었네. 제가 군대 가기 2주 전에도 이제 다 이제 그만두기로 서로 서로 해놓고 형이 갑자기 와. 연락이 와서 아 지상아 하루 이틀만 더 봐주면 안 되겠냐 해서 네. 사람이 없어서 그런 것도 싶어서 갔는데 하루 하고 이틀째부터 연락이 안 되는데 알고 보니까 일주일 동안 싱가포르 <웃음> 그때부터 얼마나 귀한 시간인데 이때 그러니까, 그러니까 시간이 금이잖아요 네. 네. 해주시 갔다 왔어요? 전 아직 못 갔습니다 아, 뭐야? 근데 어떻게 <웃음> 뭐라 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 친구들이 막 6박 7일씩 술 먹고 그러니까. 오더라고요 진짜 제일 군대 갔다 왔어요? 해병대 해병대? 네, 해병대. 와. 그럼 이 기간이 어느 기간인지 알겠네요? 입대 엄청, 전. 엄청 중요한 기간이죠? 네. 네. 가는 것도 좀 솔직히 말을 안 하고 또간 것도 스트레스고. <웃음> 갔다 오면 은 제가 군대를 가야 되는 게 이틀밖에 안 남았죠. 아, 아, 군대를 가야 되는 게 아니지. 이건 진짜 남자로서 진짜 참을 수 없는 일이에요. 아니 근데 사실 일반적인 일은 <웃음> 안 돼. 그냥 네. 문을. 오늘 3월에 도근데 갑자기 주말인데 밥 먹으러 갔다 오신다더만. 밥 먹으러. 외국을. <웃음> 어디로? 어디로? 그때 보라카이. 네? 그때가 보라카이. 빨리 한번 사장님을 만나뵈야 될것 같아요. 자, 어디 계세요? 네, 안녕하세요. 황당하고 이해가 안 되는 게 사장으로서 자리도 비울 수 있고 이제 뭐갈 <웃음> 수도 있잖아요. 근데 여행 간다 내 갔다 올게 하면서 물어보고 이제 저는 이해가 안 되거든요. 아니 사실적으로 저희도 이해가 안 가죠. 가게가 바, 바쁘다며 그러면 뭐 이렇게 예를 들면 직원 하나 더 뽑아주든가. 바쁠 줄 몰랐어요. 네? 바, 바쁠, 바쁠 줄 몰랐어요. 몰라. 네. 네. 지금 바쁘잖아요. 그러니까. 손님이 온다고 오는 건 아니니까. 그럼 같이 좀 일을 해주고 그래야 되는 거아니에요 군대 가기 전에도 일시킨 거는. 네? 그렇죠? 군대, 가기, 군대 가기, 전에. 가기 전에 뭐 그거에 대해서. 아. 죄송합니다. 네. 죄송합니다. 네. 미안합니다. 군대를 <웃음> 다녀오셨나요? 예, 네, 다녀왔습니다. 근데 그 마음을 모르실 리가 없었을 텐데. 갔다 온지 오래돼가지고 까먹었어. 요 <웃음> 갔다 온지 오래돼서 까먹으셨어. 고생으로 가는 거야, 지금. 그러니까. 네. 그럼 고생하고 그러면 한 번씩 여행 모양도 보내주고 본인이 가게 보고 한 번씩 번갈아가면서 해주는 거죠? 아니, 뭐 직원인데 가게 지켜야죠, 그거는. 직원인데 가게 지켜야죠, 그거는. 근무 시간이 정해져 있잖아요. 네, 그럼 시간 외에 근무를 많이 하시는 그렇죠. 거예요? 그럼 시간의 그... 수당을 받아요? 그런 그래. 따로. 따로 없잖아. 어, 네. 노동청에 고발하세요. <웃음> <웃음> 요새 이거 장난 아니야. 혜준 씨 맘에 드네. 우리 프로가 아. 딱 맞아. 네. 일단 네. 지르고 보는 거야. 네. 어? 살다, 살다. 속 시원하네. 요새 시원해. 광고에도 이렇게 딱 나오잖아요. 최저임금 딱 얼마 몇 어. 프로. 아. 왜딱 초과했다. 최저임금 얘기 하셔야 된가 보지. 형님 어떻게 되신 거예요 진짜. 네. <웃음> 아, 아무리 사상이어도 그렇지. 그렇게 자유롭게 나다, 나다니시는 거는. 잘한다. 나다니. 네. 잘 따진다 이게, 좋다. 이게 매출이랑은 상관이 전혀 없나요? 이게 좀 떨어져도? 예, 네, 상관없습니다. 오, 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 아, 매출이 떨어져도 상관없다고? 저는 지상을 믿고 있기 때문에. 네? 네, 아, 믿고 있기 있어, 때문에. 네. 믿고 있어. 아, 믿고 너무... 있어서? 사장님이 해외여행 다녀올 동안 네. 어, 뭘, 뭘 해요? 그럼 어떻게 시간 보내요? 행임이 없으면서 다른 알만한 사람은 제가 알바인 거 아니까, 직원인 거 아니까 모시를 하는 경우도 음. 좀 많고. 아, 네. 사장님 건물이 아니니까 월세를 내야 되는데. 아, 그렇죠. 그런 거에 대해서 저한테 언급을 한 번도 한 적이 없어서 그날에 여행을 가신 거예요. 월세 내야 되는 날? 월세 내야 되는, 내야 되는 날. 근데 그날에 판 걸로 메꿔지면 좋은데 안 메꿔지니까 음. 팔고 월급을 얼마 전에 받았어서 그걸로 일단 저걸 메꿔놓고 본인 월급으로? 일단 메꿔는 놓고 월세를? 네. 근데 계속 화나면 은너한번뭐 대봐라는 마음으로 그냥 안할수 있잖아요, 사실. 혹시나 제가 그 가게를 그 가게를 그 가게를 인수 할 수도 있지 않을까 싶어서 어... 그럼 꿈을 갖고 하죠 생각이다. 언젠가 네. 뒤에서 칼 맞아요 <웃음> 사장님은 연락을 안 받으신 이유가 따로 있으세요? 왜 핸드폰도 좋고 다 되는데 아 근데 외국 나가면 잘안 터지는 경우가 많거든요 아 저희도 나가봤는데 잘, 잘 터져요 잘, 잘 터져. 아, 그리고 네. 만에 하나 안 그렇더라도 그렇게 중요한 날짜 정도는 인지를 하고 있으시다 그렇죠. 가기 전에 말씀해 어, 주시고 안 먹었어요 안 어? 아, 너무 가게 무심하시다. 스트레스가 많이 받으셨냐 봐요, 일하시면서. 네, 조금... 네. 근데 가게 10분 나온다면서요. 아니, 그런 네. 일원으로 하면 이분은 자, 진짜 이민 가야 돼요. 아니, 네, 이분은 네, 장례 진짜. 치러야 돼, 스트레스로. 어, 20분 가지고 저 정도의 스트레스. 지금 내가 볼땐그 가게에서 해탈했어요. 
아니 근데 해외여행을 그렇게 자주 가는 이유가 있어요? 그 이제 각 사이트별로 이제 LCC라고 해서 저가항공사가 있는데 네, 거기 이제 1년에 한두 번씩 이벤트성 이제 대리기사 프로모션이 뜨는데 이제 필리핀 같은 경우에는 이제 싸게 뜨면 만 원짜리도 있고요 어머, 왕복에 어, 맞아요? 어? 네, 어? 일본, 일본 같은 일본 경우에는 일본 이제 왕복 이제 뭐 6만 원 정도 그런 거 있어요? 정말 이거는 드문데 이제 제주도 같은 경우에 이제 1,500원 네. 우와. 아니 어떻게 1,500원에 방법이 있어요? 뭐 경유를 열두 번 하나요? 아 그런 건 아닌데 <웃음> 제주도를 경유를 해 주변에 네. 일차례 한번 되냐 그래 제주도 한번 갔다가 네. 네. 양양 갔다가 부산까지 안 되는 기분인데 네. 기름 좀 넣고 올라가고 홍보성 이제 프로모션이라고 해서 아마 자리를 몇 자석을 안 주는 걸로 알고 있는데 어, 미끼 상품이죠 네, 미끼 상품이죠 어떻게 보면 이제 100원짜리 뭐한세 자석 놔두고 경쟁하게 만들고 이제 팔리면 어, 끝 그렇지. 아니 근데 작년에 단도직적으로 작년에 해외여행 몇번 갔어요? 작년에 열일곱 번 갔어. 열일곱 번 갔어. 그한 달에 한번 이상한 거 같아. 이상한 거 같아. 싸게. 진짜. 예, 네, 전부 다 싸게. 가게 오픈하고는 몇번 정도 간거 같아. 가게 오픈하고는 한 마흔 세번 정도 갔고요. 필리핀 스물 일곱 번인가 여덟 번 갔고요. 미국이랑 뭐 타이페이. 싱가포르 두 번, 뭐 일본도 열번 정도. 야, 가면 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 친한 형 동생이라고 하셨는데 검색하고 다 한다 했잖아요. 네. 제가 가게 출근하고 매일 먼저 하는 게 뭐냐면 건물 덮기고 프로모션 뜨는 거 사이트 제가 먼저 확인해드리고 연락해 줘야 되는 거 먼저 하고 방크를 제가 항상 먼저 하고 방크를 시키시는 아 거면 이것도 아 다 예약을 해준다고 본인이 예약까지는 아니더라도 제가 다 알아봐 주는 거 여기. 어느 날은 저한테 전화가 왔었는데 그게 제 생일 때였거든요. 아 네, 형님이 5년 정도 같이 일하게 돼서 너 동생 생일 알고 챙겨주는 거다 싶어서 고맙지. 전화 왔는가 보다 싶었는데 왜 전날에 그거 프로모션 예약 안 했냐고 혼내는 걸로 전화하시고 아, 생일날? 네. 생일 생일 얘기는 요만큼도 안 하고? 예. 네. 그러니까 가게 밖에서 업무를 보시는 게 있긴 있으신 거죠? 거의 없습니다 솔직히 거의 없으시죠? 아, 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 있어요 있어요 형님이 형님. 외국을 가 있으면 제가 그걸 다 음, 감안해서 가사입도 해야 되고 네. 네. 입금하는 게 개, 예금주가 형님 성함으로 돼 있으니까 제가 보안카드 없이 제가 은행 가서 무통장 입금으로 아그 이름 써가지고 하나하나 하나. 그러면은 제가 10시에 정도 마감한다 치면은 입금하고 가는 것만 해도 12시고요. 아이고. 아, 그렇겠네. 네. 혼자서 얼마나 일이 바쁘길래 뭐 이런 사유까지 올렸나 싶잖아요. 그래서 저희가 좀 증거 영상 차원에서 어, 일하는 모습을 한번 담아봤습니다. CCTV에 담긴 네, 영상 맞아요. 확인하시죠. 예, 네? 네. 저기. 어, 저 앞에 있어요. 지금 권하고 있어요. 우선. 어, 손이 어, 계속 들어와. 어, 어, 어. 어. 잘 되는 거 같네. 야, 아, 저 혼자서는 아, 아, 혼자는 원래 이 정도 바쁜 거예요? 네, 거의 매일. 와. 원래 이렇게 CCTV로 보면은 어, 어떤 분이 직원인지 잘막 헷갈리는데 어찌 뭐야 예, 누군지. <웃음> 저런 손님 아, 별로 어머. 많지 않아. 어우 물 마시고. 물 마시고. 아이고야. 보니까 어때요? 미안하죠. 아니 그래도 뭐 바빠도 뭐 직원이 해야죠. 뭐 판매 담당이니까. 근데 이제 저 쪼매남 매장에서 덩치 큰 남자 두 명이 이제 뭐 손님들 응대해 주면은 오히려 이제 동선만 이제 약간 꼬이거든요. 그래서 이제 지상을 위해서 제가 빠져주는 거죠. 이제 나가는 거죠. 아, 아 정말 재밌네요. 네. 정말, 네. 정말 재밌다. 아, 아, 일을 너무 잘하시는 거예요. 일을 너무 잘하시는 거예요. 음. 그냥 본인이 직접 하나 차리고 싶은 마음 없어요? 제가 모아둔 돈이 없어가지고. 아, 갑자기 슬퍼지네. 아, 아, 자기가 왜 차리면 진짜 대박 날것 같은데. 아, 진짜. 아니, 벌써 이미 단골도 엄청 많으실 그러니까. 것 같아요. 이 가게가 사실 사장님 때문에 이렇게 많이 오는 게 아니라 지금 가게 그럼, 그럼. 시스템 장르만 봐도 이런... 하나하나 다 신경 써주시잖아요. 어. 그러니까. 손님들은 사장인지 몰라요. 그러니까요. 자, 사장님 그래서, 진짜 고마워하셔야 되는데. 그래서 저희가 단골 손님을. 예. 단골 손님. 어, 모셨습니다. 아, 옆에가 단골 손님이에요. 단골 손님. 안녕하세요. 야, 안녕하세요. 가게 얼마나 자주 가는데 단골이래요? 거의 한 주에 한세번네번 정도를 가는데 주에? 주에. 예? 가게 뭐 옷은 안 사더라도 아. 뭐 잠시 얼굴 보러 가는데 아. 가게 안에는 뭐 이제 사장님은 없고 맨날 혼자서 지상인만 있으니까 그 혼자 있는 그게 너무 짠하고 안타까워서 
커피도 사주고 뭐 이제 이런저런 어... 얘기도 하고. 저게 사장님이 응. 해야 될. 그렇지. 그렇지. 음. 오히려 진짜 형 같으시네요. 그러면 아니, 사장님 그러니까. 원래 이 사장님이나 이분을 알고 있었던 사람 아니고 그냥 진짜 손님으로 가셨다. 네, 처음에 손님으로 지내고 이렇게 친해진 거죠. 뭐. 아... 네, 아니 근데 그러면 아... 주인공의 고민을 이해해요? 당연하죠. 이게. 아. 한번 집에 가고 싶어요. 선생님이 이제 해외 여행 간다면서 가게를 좀 맡아 달라고 제가 그런 적이 있어서 제가 좀 봐준 적이 좀 있어가지고 아, 손님한테 예. 그런 적이 있어가지고 한다. 제가 이제 지상의 마음을 진짜 많이 공감되거든요. 이게 뭐라고 해야 되나? 와 이게 이게 당일에 갑자기 연락 와가지고 가게를 좀 봐달라는 게 너무 범원치 않게는 많았어요. 음. 그 가게에서 손님에 대한 클레임이 발생이 되거든요. 연락을 하나마나 뭐안 받아 뭐 손님이 가고 지나가면 한 3시간 뒤에 연락 가지고 그런 쪽 해가지고 진짜 많이 스트레스 많이 받았죠. 아니 사실 직원도 아닌데 어 그냥 좀 단골이라서 가게 봐주다가 저렇게 저런 일 당하면 굉장히 그럼. 힘들긴 하죠. 돈은 받아요 이래주고? 받지 받겠지. 그거는 <웃음> 저는 사장님한테 다시 물어보고 있어요그 정도로 준것 같아요? <웃음> 네. 아니, 근데, 그거는 좀 받았어요 어, 저는. 아니 반대로 사장님 입장에서 나 해외여행 가면 뭐 이런 것도 저런 것도 선물해주고 뭐 잘해주는 거 많다 뭐가 있어요? 동생 같은 경우에는 20대 혈기 왕성하고 이제 한참 불타오르고 할 때니까 제가 야한 잡지라는 게 사왔거든요 <웃음> 네. 정말 좋아하더라고요 진짜 맞지? 야한 좋아했다니까. 잡지요? 네. 어머 야한 우리 태준 씨랑 신동엽 씨 귀가 빨개졌네요 <웃음> 아 한국에서 볼수 없는 풍부한 만족을 했습니다. 아, 일본 자, 일본 잡지네 일본 잡지. 보고 있는 거 봐. 눈동자 흔들리는 게 들킬까 봐. 들키고 보는 거예요. 어, 홍콩 배우 같다. 근데 뭐가 있겠죠. 분명히 응. 그런 게 없으면 그러니까 이렇게 뭔 관계 가 있어요, 뭐 응. 서로 직원으로 만났었던 관계였거든요. 아 일을 했던 곳에서 만나서 행위이 독립할 때. 호흡이 잘 맞으니까 같이 해보지 않을래 해서 그것만 믿고 갔다가 그러다가 한번 진지하게 얘기해보죠 형 아, 뭐 나는 뭐 형한테 어떤 사람이야? 얼마 전에 소주 한잔 하면서 형님 저는 형님한테 동생입니까? 아니면 그냥 진짜 알바 막연하게 그냥 알바입니까? 음. 물어보니까 지사 나는 네가 그냥 동생이다 어. 진짜 믿으니까 이렇게 한다라고 도원결의를 했거든요 음. 열심히 서로 하기로 아 좋다 다시는 안 하기로 네. 근데 그러고 나서 일주일 후에 바로 풀리 <웃음> 저는 근데 할 말이 있는 게 말씀드릴 게 있는 게 일이랑 여행이랑 별개라 생각하거든요. 미리 끊어놨는데 어떻게 가긴 가야죠. 네. 개장소리라. 잠깐만 그러면 1년에 휴가는 며칠이 났어요? 휴가는 많이 못 가보고 저도 약속이 있으니까 친구랑 이때 이때 놀아도 되겠습니까? 이러면 안 돼. 이 나는 형 필리핀 가는 날이야. 안 돼. 이 나는 형 보라카이 가. 마음대로 못 잡는구나. 휴가. 휴가를, 휴가를 찾아도 착해. 미잘못이야. 그래. 너무 잘해가지고. 아니 근데 여자친구 혹시 있어요? 네. 어, 있어요? 어, 연애는 또 하네. 그러니까 원래 하긴, 전쟁통에도. 예. 뭘 같은 기자 전쟁통에도. 아, 아 진짜? 저렇게 미인인데. 아니, 저 마이크를 좀. 손님으로 만난 거 아니에요? 어떠, 어떻게 극적으로 만나게 됐어요? 어, 부산에 놀러 갔다가. 네. 길을 물어봤었거든요. 아 제가요. 네. 부산 저는 서울 봐요. 사람이에요. 아, 아, 서울 사람이에요? 서울, 여기 옆에 앞에 살아요. 그 물어봤는데 아 오빠가 명함을 주시더라고. 오 <웃음> 아, 아, 장거리 연애네요. 장거리 연애? 아니 네. 여자친구 만난 지 거의 두달 됐는데 지금 한달 만에 봤어요. 사귀면서 무슨 힘든 점이 있어요? 일단 아, 멀어서. 일단 일단 못 보니까 네. 제가. 이번에 한달 만에 본 것도 제가 내려가가지고 겨우 본 거예요. 근데 음. 갔는데도 가게에서만 계속 데이트하고 아. 휴가도 못 가고. 되게 밉겠네요, 사장님. 네, 별로 안 좋아해요. 왜요? <웃음> 아, 여자친구 한번 이렇게 왔다고 음. 사장님한테 말씀드리면 좀 밖에 나와서 좀 이따 와라. 그렇지. 그렇지. 내가 동생인데, 가게. 동생인데. 아, 그래서 하루 쉬긴 쉬었는데 그날도 가게 음. 출근 잠깐 했긴 했어요. 제 손님 아. 와가지고. 두 사람 보면은 아우 얼마나 보고 싶을까 얼마나 함께 어뭐 이렇게 재밌게 데이트하고 싶을까 이런 거 이해되지 않아요? 예 되긴 되죠. 근데 뭐 지상이 같은 게 직원이 어쩔 수 없죠. 약간 핸드폰라고 하지 않습니까? 핸드폰? 아니 그렇진 않죠. 저도 돈 주고 아, 이제 아, 이제 뭐 일하는 거 아니에요? 말 되게 서운한 거 사실 돈 주고. 그래 지금 예, 동생이라고 그래, 어, 언제는 동생이다고 넌내 동생이지 이러고 이때는 직원이 그러면 어, 이렇게 이제 난 나는 사장이잖아. 분리하면 돈준 거고. 오 이렇게 네. 되니까 예. 저는 챙겨준다고 생각하고 있거든요. 그러니까 그... 일본 잡집 달랑 하나 갖다.
갖다 준 것밖에 더 돼요? 엄청 좋아했습니다. 근데 줬는데. 예. 저기 우리 여자친구는 그 잡지에. <웃음> 갑자기 존재에 대해서 알고 있었습니까? 네, 봤어요. 아, 봤어요? 네, 봤어요. 아, 아 남자친구가 막 자랑하던가요? 네, 자랑해서 가던 <웃음> 예쁘다고. <웃음> 되게 웃기다. 아, 그래도 이해를 잘 해주네요, 음, 그죠? 네. 올해 한번 휴가 보내주시고 아니, 휴가비까지 챙겨주실 생각 있어요? 근데 생각보다 많이 바빠가지고 자리를 빌릴 수 있는 상황이 조금... 예. 아니, 본인이 보내주잖아요, 3일, 3일 정도. 예를 들면 3일이야. 그럼 옆에 있는 친구한테 네가 좀 봐줘라. 이거 전임이 또 <웃음> 아니, 아니 진짜 그럼 전에 본인은 마흔 세 번을 갔어요. 그럼 여자친구 생겼어. 한 3일 정도를 못 보내줘. 그게 형이에요? 내년부터 그럼. 어? 뭐라고? 내년부터. 아니 올해는 왜못 보내주는 건데? 3일인데? 휴가 같은 경우에는 이제 지금 여름 시즌 끝나고 이제 가을 시즌이 다가오는데 지금 이제 뭐 재고파기나 이제 판매나 조금 더 신경 써야 될 때거든요. 올해는 이제 더 이상 여행 안 가실 거예요? 9월 달에 타이페이 가고요. 11월에 오사카 가고 내년 2월 달에 보라카이 까지. 아니 방금 얘기하신 그 재고 파악이란 말 이게 지금 한두 개가 아닌데 꼭 가셔야 되는 거예요, 그거를요? 냉정하게 얘기하면 네. 아까 티켓 가격이 1,500원에서 1만 원이라고 했잖아요. 그럼 네. 그거 그냥 안 가도 되는 거잖아요, 사실. 아깝잖아요, 근데. 아니 만 원인데? 그렇게 싸게 갈수 있는 거같 커피 한잔안 마시면 되는 거 동생 놀아보고 싶어. 아, 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 미안해. 어, 미안해요, 전달. 미안해요. 전달. 문을 닫는 건 어때요? 그래도 휴, 휴일이 그래, 다 이해하니까 아, 그렇죠. 휴가입니다. 문은 닫으면 안 돼요. 안 해보셨잖아요. 한번 해보시면 안 돼요? 아, 안될것 같아요. 아, 우리 지상 씨 표정 봐. 아니 근데 아니, 너무 놀랬나 봐. 제일 서운한 거는 원래는 형 동생이었던 관계였는데 이게 가면 갈수록 알바 느낌이 많이 들어서 본인 스스로가 아. 그냥 네. 직원으로 대하는 것만 같아. 그래서 그냥. 네. 근데 제가 여기에. 고민 신청하고 나온 것도 계속 이렇게 유지되면은 저는 어떻게 보면은 선정포고를 이제 하고 싶어서 음... 하고 싶은 말 하세요. 저도 사람이고 저도 생각이 있고 계속 이렇게 유지되면 저도 제길갈것 같습니다. 이미. 여행 조금만 줄여주시고 같이 일도 하고 같이 일도 하고 조금 저를 동생으로 더 생각해 주시면 알겠습니다. 알겠습니다. 저는 이렇게까지 고민인 줄은 몰랐고요. 솔직히 말하면 은 조금 생각이 커지고 좀 거만해질까 봐말 못한 것도 아. 많거든요. 어. 그래서 이제 조금 차, 차근차근 이제 챙겨줄 것도 많이 챙겨줄 거고요. 구체적으로 뭔가 여기서 얘기해 줄 수는 없어요? 예, 네, 말씀을 못 드립니다. 아, 여기서는... 네, 추후에 나중에 지상이랑 이제 따로 얘기해서 음, 그 약속 그러면은... 네, 꼭 지키도록 하겠습니다. 군대도 2년이면 병장이 되는데. 그러니까. 아, 이거 5년이나 이랬으면. 군대 안 갔다면서요? 네. <웃음> 아, 자. 아, 자, 백지영 씨. 이게 고민이란 단어가 어울리나요? 이건 약간 결단이 필요할 것 같은데. 음, 음. 저는 지상 씨 마음 이해되니까 동그라미. 네. 태준 씨. 태준 씨. 어, 저 약간 불의를 보면 잘좀 이렇게 못 참는 성격인데. 네. 이건 불의예요, 사장님. 아, 동생이잖아요, 진짜. 사실. 이건 100% 고민이죠. 아, 정말 오늘. 네, 고민이다. 네. 저도 사실 이 연기하면서 형 동생, 형 동생 하면서 되게 갑인. 지냈던. 예, 네, 갑과 을로 지냈던 시간이 참 많았었는데. 그래, 아. 참 그때 생각이 좀 나면서. 음. 제가 대신 봐주고 싶어요. 제가 그일 못하는데. 네. 그럼 보는 걸로 가자. 가가지고. 연예인 좀 왔으면 좋대. 자, 괜찮다. 어때? 괜찮네. 삼위, 삼위. 저분 하루? 친구, 저기, 친구, 저기. 아, 네. 손님 하루? 저 하루? 뭐 하루 같이. <웃음> 그런 나올이다, 그런 나올이야. 네. 나올이야. 아니, 그만큼, 그 그만큼 보내주고 싶다 이거죠? 네. 고민이다. 고민이다. 음. 예. 사장님 부산 사나이잖아요. 부산 사나이답게 시원하게 이번 여름 한번 보내주세요, 여름 휴가. 어, 아, 한 번만 보내주세요, 제가. 아, <웃음> 고민입니다. 네. 아, 고민의 주인공의 고민을 충분히 이해한다면 버튼을 눌러주세요. 네. 한 가지 확실한 건 진짜 나쁜 마음을 먹었던 사람이라면은 그리고 나쁜 마음을 갖고 있으면은 이 자리에도 이렇게 흔쾌히 안 나오고요. 그럼. 모르겠어요. 나중에 어떤 식으로 자신의 진심을 이렇게 전달을 하는지는 모르겠습니다만 분명히 생각이 있을 거예요. 한 말씀 하세요. 지나가. <웃음> 어, 그 
5년이라는 시간 동안 같이 일하면서 뭐좀 뭐 섭섭할 때도 있고 힘들었을 때도 있는데 형도 뭐다 생각이 있거든 지금 이 자리에서는 뭐 정확하게 말은 해주진 못하지만 진짜 조금만 기다려야 돼 형님 네 기대에 응하는 만큼 최선을 다할게 자 얼마나 많은 표를 얻었을지 부탁해요 아빠가 158표죠 네. 자 결과 보여주세요 자 사장님 경판냄수가 그 자리 어? 그렇다면 159? 159면 새로운 우승자가 동생하는데요 대전진입니다 제가 소개할 사연은 한 사람 때문에 평생을 끌려다니면서 <웃음> 살아왔다는 중3 여학생의 어, 사연입니다. 불안하다. 우주 최강 이기주의자. 얼른 만나보실 텐데 일단은 어, 우리 태준 씨께서 네. 예, 연기를 좀 잘하시는 것 같아요. 여자 연기를. 잠깐 좀 도와달라고 여기 잠깐 일로 오세요. 네, 네, 네. 네. 여자 걸음으로 오세요. 네, 네. 여자 역할이니까. 네. 예. <웃음> 정상군 사투리 좀 하세요. 정상군 사투리요? 중산이라고 생각하고 네, 알겠습니다. 예, 준비해 주시고요. 네. 안녕하세요. 경상도 창원에 살고 있는 중산 여학생이에요. 전 요즘 인생 격정의 시대를 보내고 있어요. 바로 저희 엄마 때문인데요. 딸, 뭐 먹고 싶은 거 있나? 어? 음, 고기. 나 고기 먹고 싶다, 고기. 그래? 오, 잘한다. 고기는 먹고 싶다고? 오, 잘한다. 고기는 먹고 싶다고? 오늘은 회 먹자. 갑자기 회가 땡기네. 뭐하노? 나 고기가 먹고 싶다고, 고기. 넌 어떻게 네 생각을 하라고? 어? 가시라 왜 그리 이기적인데? 술은 먹지 마라. 뭐 오늘은 거... 무조건 회다. 어, 뭐하러 물어봤어? <웃음> 그러게요. 누가 누굴 보고 이기적이라는 건지 엄마는 매번 이딴 식이에요. 어, 딸, 학교 끝나고 바로 집에 들어온나 와서 너 동생 좀 봐라, 알았나? 안 된다. 나 친구랑 약속했다. 취소해라. 안 된다. 일주일 전부터 잡은 약속이다. 다시아가 진짜 네 이기적이다. 이. 네가 그 딸은 사니까 친구 없는니다 울지 아가 저리 이기적이 중이야. 아, 나 약속이다. 본인 뜻대로 안 되면 온갖 막말을 퍼부으시는데요. 우리 집 최강자 핵 이기주의 엄마 제발 좀 말려주시면 안 될까요? 오. 이기적인 엄마 때문에 고민이라는 우리 주인공 딸을 모셔보도록 하겠습니다. 나와주세요. 이런 말을 이렇게 듣고 살아요 엄마한테? 어렸을 때부터 엄마가 이기적이라고 생각을 했는데 음. 엄마는 오히려 저보고 이기적이라고 그래가지고 누가 더 이기적인지 알고 싶어서 나왔어요. 아 그걸 화를 내자는 거구나. 네. 일단 엄마는 답정너예요. 음. 음. 그러니까 뭐 먹을래라고 일단 물어보놓고 제가 쭈꾸미를 먹고 싶다고 하면 음. 제말 무시하고 그냥 회 먹자고 제가 근데 회를 못 먹는단 말이에요. 아니, 못 먹는데 그걸 뭐로 가져가요? 네, 회를 먹자고 해요. 그래서 제가 안 먹는다면 너참 이기적이라면서 그걸 먹지 말라고 그러는 거예요. 먹지 말라고? 네, 그리고 뭐. 엄마가 또 약간 난 되고 넌안돼 그런 스타일이란 말이에요. 전에는 장롱에 과자가 있어가지고 응, 응. 그걸 먹었는데 아, 그 지원이가 먹었어. 근데 네, 제가 과자가 장롱에 있어요? 그러니까 엄마가 그거를 혼자 드시려 그랬다. 숨겨놓으신 거예요? 숨겨놓은 거예요, 혼자 먹으려고. 아, 엄마인데? 네, 그럼, 그래서 제가 그럼 농속이 들어가서 먹는 거야? 그래서 엄마가 딱내 <웃음> 어. 건데 왜 먹냐면서 이렇게 어. 뭐라 하고 엄마가 또 가게 일을 하신단 말이에요. 가게 일을 하신다. 엄마가. 그래서 제가 학교를 마치면 14개월 된 동생을 다녀야 돼요. 아, 씨. 아, 제가 터울 있구나, 네. 터울이. 네, 그래가지고 4시 반부터 맨날 음. 보는 거예요, 평일 음, 동안. 음, 음. 그래서 친구랑 놀지도 못하고 제가 어... 학원도 못 가는 거예요. 학원을 음. 가면 동생을 못 보니까. 아. 제가 한 번은 친구랑 논다고 엄마한테 못한다 그렇게 얘기를 하니까 엄마가 친구한테 전화 걸어가지고. 친구한테? 어. 네, 그래서 저한테 말도 안 하고 마음대로 약속까지 취소했어요. 야. 그러면 엄마는 막내를 그 우리 딸한테 맡기고 계속 장사를 하시는 거예요? 일하네. 아니요. 엄마 엄마는 그 가게는 5시까지만 엄마가 공부하고 아. 나머지는 수영을 뭐 가거나 요가 시간을 즐겨요. 아. 그래가지고 엄마 오후, 거야? 네, 그래가지고 오후 10시에 집에 들어오는 5시간을 돌아다니다 들어오시는 거네? 네. 그때까지 계속 애를 보고? 막내가 네. 14개월인데? 네. 빨리 엄마를 만나봅시다. 그러니까. 네. 어, 좀 이해가 안 되는데요? 네. 음. 자, 답정로 어머니 어디 계십니까? 반갑습니다. 엄마요? 네. 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 엄마예요. 아니, 뭐, 맞다리 뭐, 치운 거막 돌아다니는 엄마입니다. 아니 근데 그뭘 자랑이라고 얘기를 해요. 아니 본인이 생각하기엔 딸이 이기적이에요? 본인이 이기적이에요? 
제가 보기엔 딸이 더 이기적이에요. 왜요? 아, 아 어떨 때 보면은 대를 위해서 소를 희생해야 될 때가 있잖아요. 네? 네. 그럴 때 저는 이제 지원이가 너무 자기 고집만 부리니까 아. 너무 이기적이라고 아니, 그러니까 생각해요. 뭐가 되고 어떤, 뭐가 손질을 얘기를 해주세요. 아, 어떤 예를 고집? 예를 들어서 아까 밥 먹는 거 외식을 네, 얘기를 네, 했는데요. 네. 그 전부터 애기 아빠 해를 먹고 싶다고 얘기를 하니까 아. 저희는 둘이 먹으러 가면은 지원이 눈치를 굉장히 많이 보거든요. 아니 근데 아이를 맡게 되니까. 애가 회를 못 먹는다면서 못, 먹는다. <웃음> 못 먹는데 그걸 이기적이라고 하는 건 예를 들어서 갑자기 얘 예, 오늘 뭐 자라탕 먹으러 갈래? 으 자라탕 못 먹어. 넌 이기적이야. <웃음> 그죠. 아니 근데 장롱이 왜 과자를 숨겨놔요? 그것도 대. 대해... 음. 장롱이 몰래 들어서 먹어요? 장롱이 숨겨놓은 것도 대는 거야? 제가 조금 애기 같은 면이 있어요. 고된 일을 마치고 집에 돌아오면 저는 그 과자를 먹는 게 낙이거든요. 과자. 그 과자를 음. 먹으려고 장롱 땅 여니까 그 과자가 없는 거예요. 어. 헐 이게 진짜 너무 두봉 화가 나요. 나요 저는. 아니 들어올 때 들어올 때, 들어올 때 사오면 되죠 그럼 과자를. 그게 제가 뭘 항상 사놓으면 애들이 말도 없이 다 먹어버려 미리 아니 애들이 먹을 애들이 수 있죠 애들이 먹어야 돼 애들이 먹어야 돼. 아니 애들이 까다로 먹을 수 있지 뭐 어, 저도 제 취향이라는 게 있잖아요 아니, 그럼 금고를 사서 가는 거 같은가 먹어도 먹어도 먹어 아니 근데 애가 쭈꾸미 한번 먹고 싶다면 같이 가서 한번 먹어줄 수 있는 거 아닙니까? 아, 제가 쭈꾸미를 진짜 싫어요 <웃음> 미치겠다 아니, 진짜 싫어요 아니 이기적이네 미치겠다 제가 또 호불호가 엄청 이제 강한 성격이에요. 그리고 쟤는 저랑 취향이 너무 안 맞아요. 취향이 너무 안 맞아요. 아... <웃음> 제 딸이지만. 그럼 지금 옆에 계시면 아버님이시죠. 아버님이 볼 때는 누가 더 이기적인 것 같아요? 진짜 궁금해요. 솔직하게, 솔직히 얘기해 주세요. 아내 옆에 있다고 그러죠. 예. 똑같은 것 같아요. 똑같아요? 똑같은 아, 것 같아요. 아, 근데 약간 아내가 무서워 이렇게 피하고 있어요. <웃음> 아버님 솔직히 지금 어머니 약간 눈치는 배긴 하세요? 배세요? <웃음> 눈치 보네 지금. 조금? <웃음> 아, 근데 수영 가시고 뭐하고 할거 하시고 여가 시간 즐기고 10시 오는 거 일주일 내내 막내 지원 형제 다 봐야 되는 거 너무 이기적인 거 아니에요? 그게 제일 이기적인 거 그런 때가 있었어요. 응. 이게 그게 맨날 있는 일이 아니에요. 그럼 일주일에 몇 번을 엄마가 그러는 거 같아요? 일주일로 치면? 주말 빼고 평일만? 네. 주말은 무조건 봐요? 아 주말은 엄마가 보고 가게 가게 음. 일도 와가지고 아, 아 그러니까 그건 나중에 그 얘기 나고 어, 그리고 어. 그럼 5일 중에? 한 3, 4일 되는 것 같은데. 아, 그럼 뭐, 뭐, 그럼 뭐, 진짜 많이 보는 거지. 근데 사실 수영장을 누가 매일 가요? 아, 일주일에 두번 가지. 매일 가요? 네, 응. 매일 가? 수영 선수예요? 아니, 진짜. 매일 가요. 이게 저는 그게 오로지 낙이에요. 까자도 낙이래네. 까자도. 까자도 낙이래네. 어쨌든, 저는 그게 사는 재미예요. 수영을 하면서 그냥 스트레스를 풀고 막 그러거든요. 근데 우리 지원이는 스트레스를 뭘로 풀어요, 그러면? 그니까. 아 그래 궁금하네요. 아니 너는 뭐예요? 뭐 <웃음> 궁금하네요. 와 <웃음> 물어볼까요? 가끔 친구랑 놀때 푸는데 근데 그게 지금 요즘 그렇게 놀 시간도 별로 없어요. 동생을 봐야 되니까. 어떻게 그래, 어떻게 그래. 하는지 한번 집에서 애 동생 보고 있어. 응. 자, 기저귀 갈고 젖병 소독도 하고 응. 놀아주기도 하고 또 씻기기도 하고. 그러니까 애들 집안 일 집안 일 진짜 애를 보는 거야. 빨래하고 설거지하고. 빨래하고 설거지하고 다 하는 거야. 와우. 지원이가. 어느 날 이제 학원을 안 가겠다라고 얘기를 하는 거예요. 남편도 그렇고 저도 그렇고 아이들한테 공부를 그렇게 강요하는 편은 아니거든요. 너희가 무조건 행복한 걸 행복한 삶을 살아라. 음. 그래 네가 그런 선택을 한다면 이유가 있겠지. 이러서 막둥이를 봐야 될 시간인데 네가 좀 봐줄 수 있겠나라고 물어봤을 때 처음에는 음. 그냥 오케이 를 했거 한 거겠죠. 그러다 보니까 저도 이제 점점 더 믿게 되는 거고 또잘 봐요 아이를. 어. <웃음> 이제 학교에서 별명이 아이 이름이 이은이거든요. 이은이 엄마. 라고 소문이 날 정도로 아, 네. 이제 아, 그게 웃으면서 얘기하시네요. <웃음> 아, 아니, 저는 근데 그게 너무 좋아요. 그래서 그냥 아이들이 행복하게 살았으면 좋겠다. 그래서 아이들이 행복하게 아기 보고 그다음에 호랑이 <웃음> 일하고 뭐 이런 거예요. 아이들이 제가 좀 결혼을 보시다시피 빨리 일찍 했어요. 결혼을 하자마자 준비가 안된 상태에서 엄마가 된 거예요. 음. 근데 정신없이 아이들을 키우고 그때 저 혼자만 느꼈던 그 육아의 그 독방 육아들이 이제는 나눌 수 있는 사람들이 있잖아요. 그게 저는 너무 행복하고 이제서야 저는 그 행복 속에서 그러니까, 그러니까 어머님은 그게 어머님은 나눔의 행복인데 네. 이 친구는 강요에 대한 스트레스잖아요. 근데 이게 처음부터 저희가 강요한 게 아니고 음. 너무 힘든 것 같아라고 얘기를 했으면 은 아, 저는... 얘기를 안 했으면 힘들다고? 얘기하면 엄마가 그냥 동생인데 좀 보면 어떠냐고 그렇게 얘기했는데 얘기했네요 그게 극박한 상황에 갑자기 누군가가 없잖아요 그럴 때 얘는 시간이 있으니까 얘한테 아, 봐달라 근데 이게 어머니 어, 판단이시잖아요 어. 네. 지금 아니, 이제 그래. 입을 여셔야 될 분이 아버님이신 것 같아요 <웃음> 네. 이 자리까지 온 만큼 아버지도 
고민이 있으실 거라고 봐요, 저도 분명히. 그 아버님한테도 좀 마음대로 본인 마음대로 하시는 편입니까? 어때요? 어때요? 어, 저기 아, 왜 이렇게 눈치 왜 이렇게 눈치를 봐요? 아니 저기 솔직히 말해봐요. 약간 무서워요, 와이프가? 좀 보기보다 좀 강합니다. 그렇게 주목이 들어갖고 말씀을 못하세요. 제가 이렇게 여쭤볼게요. 엄마는 그래도 여가 활동을 좀 하긴 하시죠. 왜냐면 수영도 하고. 예. 예. 그러면 우리 딸은 좀 스트레스를 풀기 위해서 여가 활동을 하는 것 같아요? 그런 시간이 거의 없는 것 같아요. 예, 없는 것 같아요. 없는 것 같아요. 그럼 딸이 네. 더 안쓰러우시겠어요, 그죠? 혹시 불똥이. 묵비권 행사겠습니다. 예? 묵비권. 묵비권을 묵비권. 해서 갑자기. 음. 여기가 무슨 법, 법정입니까? <웃음> 아니 이렇게 얘기한다는 거는 되게 어렵게 생각을 하고 있는 거네. 그러면 야. 아버님 사실 그동안 집안에서도 엄마 서로가 이기적이다 뭐 이러니까 아빠한테도 중재를 원했을 거 아니에요. 아내하고 이제 애 엄마 다투는 그 시점에 제가 낑이 되면 은 하나 난 상태에서는 제게 이제 미친나 마노 하면서 <웃음> <웃음> 좀 만말은 좀 많이 합니다. 애들 앞에서요? 예. 아, 애, 애들 앞에서 좀 아빠를 무시하는. 예, 예 지금까지 살면서 저한테 미안하다 말을 한마디 안 해봤어요. 그런 게 있을 거 아니에요? 최근에 보면은 자기 이제 그런데 한 새벽에 두시 돼서 저는 자고 있는데 전화가 와가지고 데리러 온다면서 그래 제가 바로 일라 갔습니다. 네. 갔는데 와이리 늦게 왔냐 하면서 썩어 내더라고요. 그래 아. 제가 이 보니까 3분밖에 안 지났어요. 그 시간이. 어? 3분에 간 거야? 예. 네. 바라고 이 시간을 바라고 지금 3분밖에 안 걸렸는데 왜 그러냐 했더만 지금 말은 그냐 하면서 돌려 더 썩어 내더라고요. 그래서 아이뭐 미안하다 한마디만 하면 내가 또 끝났긴데 내가 제가 그때 참 계속 속상했어요. 속상하셨겠네. 뭐 이상... 어머니 지금 아버님 얘기가 사실이라면 그 상황은 누구라도 여보 미안해 3분 걸렸거든요. 그냥 3분. 이제 술을 먹다 보니까 아. 체감으로 느끼는 시간하고 네. <웃음> 보이는 시간이 다른 거예요. 네. 저는 한 15분 20분 된줄 알았어요. 아니, 근데 어쨌든 3분이라는 걸 확인시켜 줬잖아요. <웃음> 네. 그럼 미안하다고 얘기를 하는 게 맞죠? 아. 왜 얘기를 못해요? 근데 미안하다 말을 못하잖아요. 미안하다는 얘기를 예, 그러니까. 솔직히 잘안 해봤어요. 그러니까. 그러니까 좀 그래 제가 장녀로서 살다 보니까 강하게 자랐어요 제가. 강하게 자랐고 항상 선택과 그 판단이 제 몫이었어요. 아 그러니까. 근데 그 장녀로 자랐기 때문에 미안하다는 말을 못하는 건 말이 안 되잖아요. 그러니까 그게, 잘못된 걸 본인 합리화를 자꾸 시키는 그, 거잖아요. 그렇죠 솔직히 하다 보니까. 네. 음. 네. 저는 이제 우리 가족의 이렇게 선택을 하면 책임을 지는 그게 좋든 나쁘든 다 나쁜 거는 욕을 얻게, 얻게 되잖아요. 저는 그 욕도 제가 맞는다고 생각을 하거든요. 음. 근데 왜 그런 모든 큰일을 다 항상 아내분이 하시죠? 아버님이 하실 수도 있고. 왜 이미, 마지막 이미, 결정을 왜 아내분이 하시죠? 이미 아버지는 살아오시면서 그렇게 상태예요. <웃음> 아니야 그게 아니고 남편 자체가 휴게실을 같은 데 이제 고속도로 여행을 가다 휴게실을 같은 데 갔는데 사람들이 너무 많은 거예요. 그래서 제가 억지로 자리를 내 자리를 딱 마련했어요. 네. 그리고 신랑한테 이 자리 좀 맡아고 있어 이러고 나서 큰아이하고 잠깐 어디 갔다 왔는데 그 자리가 없는 거예요. 왜요? 그러니까 다른 사람이 오니까 자기는 그 말을 못하고 그냥 일어났구나. 이제, 예. 그러니까 아, 이 사람한테는 이제 뭔가를 맡기고 어... 선택을 하는 게참 힘든 일이구나. 그래서 그거를 제가 내가 해야 되겠구나라고 어... 이제 느낀 적이. 그날 굉장히 많이 혼났겠네요. 자리 저... 못 지켰다고. 저희 이제 가게가 좀 짬뽕이거든요. 짬뽕. 예, 네, 짬뽕 그 국물이 눈에 당겨서 손님이. 네. 그래 이 눈물이 좀 네. 짬뽕이 좀 매콤만 이러니까 눈이 이제 화장실에 씻고러 가는데. 화장실 물이 잠겨 있다 하니까 이제 아내가 여세를 가져가야 된다 하니까 손님이 그러면 여세를 가져가야지 미리 이야기해야지 눈에 아프니까 손님은 이제 짜증내고 짜증 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 뭐라 했어요 그러니까 이제 애 엄마는 돌려 화낼 것 같으면 다시 오지 말라 하면서 <웃음> 예. 아 성격 말할 것 같아요 이제. 예. 그래가지고 제가 야, 좀 유동성 있게 좀 이야기하고 좀 하면 되지 왜 그랬냐고 하니까 아, 음. 내 가게 운영하는데 강습하지 말라 하면서 이런 식으로 좀 대화도 안 되고 좀 답답한 이런 면이 좀 있어. 근데 보, 보기에 남편이 조금 되게 기가 죽어 거지. 보이시고 자존감이 없어 보이시고 그렇게 보여. 그 본인은 남편인데. 전에 친구랑 싸운 적이 있었는데 다음 날 학교를 가 보니까 친구가 저보고 완전 찌질하다면서 막 마마거리냐 이러는 거예요. 음. 
그래서 제가 뭔 일인지 몰랐어요. 음. 근데 알고 보니까 엄마가 저한테 말도 안 하고 친구한테 전화를 걸어서 뭐라 한 거예요. 아, 이거 친구들 사이 아니 이런 거 하면 뭐라고. 뭐라고. 야, 그거 잘 모르는데 또 뭐라고 한 거예요. 어. 그래가지고 친구가 사이가 안 좋아지고 어색해지고 또 애들 사이에 좀안 좋은 소문 같은 그치. 것도 돌기도 아. 하고. 너도? 초등학교 때 그렇고 중학교 때도 그렇고 음. 계속 그랬었어요. 야, 애들 사이에서 진짜 철칙이 정말 어른이 끼면 그럼 무조건 잘못된 말이야. 그 네. 아, 뭐라고 그 하신 거예요? 전화해서 이게 제 성격이요. 뭔가 문제가 생기면 바로바로 바로 해결을 하고 결론이 아 나야 되는 성격이에요. 저는 제가 얘기를 하면 은 얘네들이 이해를 해줄 거라고 생각을 했거든요. 아, 문제는 아, 뭐냐면요. 그렇습니다. 결국은 해결이 안 된다는 거예요. 그건 매번 해결이 안 되는 걸 알면서도 또 그러시는 거거든요. 본인 뜻대로 안 됐을 때 <웃음> 엄마한테 진지하게 <웃음> 너의 뜻을 이제 이 의견을 얘기해 본 적은 있어요? 엄청 많아요. 그래서 그럼 제가 어떤 날은 집안일이 너무 힘들어가지고 엄마한테 너무 힘들다 그렇게 얘기를 하니까 엄마가 네가 그러니까 친구가 없지 완전 싸가지 없고 개념도 없다 이기적이다 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 아니 그런 얘기를 왜... 엄마가 그... 전화해서 친구 없는 거예요! <웃음> 아이를 보는 일이 힘들면 힘들다고 얘기할 수 있잖아요. 아니 저는 뭔 얘기를 하면 마무리를 쳐야 돼요. 근데 얘는 뭔가를 얘기를 하면 은 이제 지원아라고 부르면 아 뭐? 이런 식으로 말을 해요. 그러니까, 힘드니까. 그러니까, 그러니까 그게 힘들... 그, 이게 대화를 하려고 하면 은 예. 아, 씨, 나 이게 힘들고 뭐가 조금 좀 이렇게 칭얼대듯이 막 얘기를 하기 싫게끔 말을 딱딱딱 잘라버리거든요. 근데 아니 그, 뭐 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그리고 아니... 더 이렇게 힘들하면 야 그래도 어떡하냐 네가 좀 봐줘야지 뭐 미안하다 아좀뭐 이럴 수는 있어요 근데 싸가지가 없고 넌 그래서 친구가 어... 없고 이기적이다 이런 말은 참 이게 왜 나왔냐고요? 그러니까 처음부터 그렇게 말이 나오지 않았어요 얘기를 하다 보니 의견이 안 맞으면은 마음은 그게 아닌데 제가 좀 토닥토닥이 좀잘안 돼요 음... 그러다 보니까 이제 한두 번 좋게 얘기를 하면은 조금 알아들었으면 좋겠는데 꼭 세네 번 얘기를 하다 보니까 아, 성격이 많이 닮았네 딸이랑 엄마가 그래서 많이 부딪치는 것 같은데 네, 네. 좀... 결국에는 어머니는 하고 싶으신 대로 다 하고 계시잖아요 제 성격이 전 이렇게 해야 되고 음. 그래서 원래 이래요, 이래요 전 원래 이래요 다 이러니까 원래 이런 사람 없어 하고 싶은 게 하나도 안 이루어지고 있고 제 성격이 뭔가 문제가 생기면 바로바로 바로 해결을 하고 저는 뭔 얘기를 하면 마무리를 쳐야 돼요 제가 좀 토닥토닥이 좀잘안 돼요 음. 딸의 네. 입장에서 저희도 사실 저희가 저희 어. 집도 뭐 생선 장사를 해서 어렸을 때부터 아기도 보고 배달도 다니고 그랬죠 근데 저희가 엄마를 이해했던 건 엄마는 나보다 더두 배로 일을 하니까 엄마의 여가 생활이라는 건 전혀 없고 엄마가 뭐 시키더라도 엄마는 나보다 더 하니까 하는데 힘드니까. 결혼을 빨리 하, 빨리 해가지고 살다 보니까 그건 엄마의 선택이잖아요 그렇죠. 그건 엄마의 지원의 선택이, 선택이 아니잖아요 지원의 선택한 게 아니잖아요 네. 지금은 온통 책임져 줘야 되는 나이 미성년자잖아요 지원이는 지금 가장 엄마 때문에 서러웠던 거 하나 얘기해 볼까요? 우리 38도까지 올라가지고 엄마 아빠랑 같이 응급실 가서 링거 음. 맞고 집에 와서 누워 있었던 거 지원이가 열이 38도까지 네. 올라와서 네. 근데 엄마가 저보고 아빠랑 밥 먹으러 간다고 막내 동생 좀 보라는 거예요 또? 막내 동생 좀 보라는 거예요 또? 아픈데 그러니까 응급실 갔다 온 애를? 그래서 제가 엄마한테 아, 나 아프다 이렇게 얘기를 하니까 엄마가 너왜네 생각만 하냐고 엄마라고 부르지도 말라고 네, 네 같은 딸 필요 없다고 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 너무 서러웠어가지고 아 그때 아빠는 그럼 옆에서 뭐 하고 있었어요? 아빠가 그때 그냥 가만히 있었어요 아... 아빠가 그러니까 엄마가 너무 세니까 아빠가 그냥 자기 주장을 잘못 말하는 편이에요 아니 어머니 딸이 아픈데 어떻게 식사를 하러 나가 그왜왜 왜 그러신 거예요? 아 그날 따라 유도 큰애 둘째까지 아픈 거예요. 네. 그래서 아이고요. 제가 4시 반까지 새벽에 잠도 못 자고 응급실에 있었거든요. 네. 그리고 집에 왔는데 배가 너무 고픈 거예요. 그래서 그냥 간단히 집 앞에 가서 김밥을 하나 사 먹으려고 했는데 혼자 먹는 것보다는 남편도 배가 고프다고 하니까 같이 가려고 지원한테 때 지원이한테 한 시간만 딱 봐주면 되는데. 음. 오만 짜증을 다 내는 거 싫다고. 아니, 그 순간에 짜증 날수 있지. 이해는 되죠. 그러니까 그러니까. 이해는 돼요. 근데 네. 순간적으로 부르지도 말하는 뭐야. 저 그러고 나서 방에 가서요. 너무 서러운 거예요. 어. 어. 아니 근데 그거는 난 이해가 되는데 진짜 아까 말한 그대로요. 엄마라고 어, 부르지 말하는. 너무 서 서러워. 아니 근데 가지고. 봐봐요. 서운해도 거꾸로 생각해 보세요. 딸이 엄마 나 딸이라고 부르지 마. 이름 좋겠어요? 안 좋은 거예요. 그거는 기본적으로 그냥. 안 좋은 말이잖아요. 너무. 근데 지금 지원이 얘기는 어. 저 얘기를 되게 자주 하신대요. 네? 
엄마라고 부르지도 말라는 거 약간 습관화돼 있구나. 그때마다 네. 상처를 받죠. 근데 이제는 그게 너무 자주 그러니까 익숙해지려고 하기도 하고. 네, 저는 여기서 아버님이 무피권이 여기저기도 끼지 않겠다. 나는 두통 떨어지니까. 이런 자세가 제일 두 분의 사이를 더 멀게 해요. 어, 맞아요, 그때 아버님은 기가 죽어서 아무것도 안 하시는 게좀 문제 있다고 생각하지 않으십니까, 음. 아버님? 이게 지금 중간에 아버님이 딱 권위 있게 음. 딸한테 얘기를 하고 싶어도 제 생각에는 이제 그할 힘이 없어요. 왜냐? 엄마한테 혼나는 아버지의 모습을 하도 많이 그럼. 봐왔기 때문에 그 다음에 아빠가 뭐라고 얘기하면 아 맨날 엄마 앞에서는 찍스러도 못하면서 뭐 우리한테 그래 이런 생각을 할 수밖에 없거든요. 이거 좋은 교육도 아니고 아무것도 아니에요. 기운이 체적으로 좀 얘기해봐요. 아, 어, 구체적으로. 엄마한테, 엄마한테 말하는, 거. 말하는 거. 그러니까 엄마가 생일을 제 생일을 한 번도 챙겨준 적이 없어요. 어? 제 생일을 한 번도 챙겨준 적이 없어요. 어? 어? 생일을 안 챙겨줬다고? 근데 엄마 생일 때는 안 챙겨줘요. 엄마 진짜 완전 난리를 치거든요. 야 왕이네. 그래서 엄마가 편지라도 좋으니까 하나라도 좀 나한테 생일 선물 한 번이라도 해줬으면 좋겠어. 편지라도 아니, 좋으니까. 생일을 왜안 챙겨줘요? 아니 딸 생일을 왜안 아, 아니요 안 챙겨주진 않아요. 그러니까 몰라... 항상 음식하고 뭐 이제 미역국 끓인다거나 그걸 하는데 평소에 지원이랑 쇼핑을 굉장히 많이 해요. 네. 굳이 생일이라고 따로 뭔가를 굳이 생일 이런 게좀 이상하세요. 아니 뭐냐면 아이가 지금 중3인데 삔이라도 주면 얼마나 게 남, 남잖아요. 남는 거잖아요. 내 생일을 엄마가 준 거. 이런 추억이 없잖아요. 이 부분이 제일 이기적이네. 네. 마지막으로 솔직하게 한번 물어볼게요. 네. 엄마가 더 이기적인지 딸이 자기가 이기적인지 사람들 앞에서 그 의견을 듣고 싶다고 여기 나온 거잖아요. 어머니 아. 생각은 어때요? 저는 아직도 딸이 이기적인 것 같아요. 딸이 이기적인 것 같아요. 에이. 어떤 부분에서요? 글쎄, 충분히 이해하려면 이해할 수 있는 문제를. 장녀잖아요, 네. 장녀. 네. 동생이 어떻게 돼요? 아, 다섯 살 어린 동생이 있어요. 아, 그럼 그 친구를 봤어요? 아, 예, 제가 좀 부모님이 부재로 중학교 때부터 이제 제가 아, 뵙고 있었어요. 그, 그럼 그 힘듦을 좀 알겠네. 아실 거 아니에요. 근데 나는 했으니까 너도 이해해라 이런 마음이 더 커요. 그게 그 보는 시간이 계속 그렇게 있지는 않아요. 음, 그거 일부 그렇죠. 그치, 일부 그러니까 일주일을 만약에 따지면요, 그 저녁에 뭐 어떤 날은 또 일주일 하루 종일 안 되는 날도 있어요. 5시 그러니까, 그러니까 딱 맞춰. 대부분 보면은. 많다는 거예요. 아 이게 그게 애를 보고 뭐를 못 하고 이게 중요한 게 아니고요. 엄마가 독선적으로 마음대로 하는 게 중요한 거, 문제인 거예요. 그게 지금. 제일 큰 문제예요. 그게 문제인 거예요. 근데 본인은 그걸 못 느끼고 있는 거예요. 그래. 자, 백재영 씨부터 갈까요? 뭘요? 고민이 아니다. 아. <웃음> 뭘요? 뭘요? 아, 일하셔야죠, 나, 일하셔야죠. 솔직히 나 너무 하려고. 몰입을 한 거예요, 네. 지금. 나 내가 너무 힘든 거야, 지금. 진짜 얘기하고 싶은 게 있어요. 뭐요? 진짜 얘기해봐요. 언니도 아시겠지만 우리도 약한 여자 아니잖아요. 아, 어, 우리 강 그렇죠. 우리, 우리 되게 센 사람들이에요. 아, 세죠. 저도 미안하다는 말잘 못하고 저도 제가 잘못했다는 걸 인정하는 순간이 되게 두려웠었던 음. 것 같아요. 근데 음. 사실 인정을 하고 났더니 너무 편하지. 짐이 덜어지는 그렇지. 거예요. 그렇지. 남의 짐이 편하죠. 그래서 저는 어머님이 그런 거 한편으로는 이해가 가는데 해야 될 일을 당연히 하고 있는 건 아니니까 지원이 마음도 이해가 가고. 따뜻하게 고맙다라는 말 한마디도 되게 필요한 것 같아요. 지금까지 그런 얘기를 잘못 들은 거 아, 같고. 엄마한테 고맙다는 얘기 들어봤어요? 별로 안 해요. 아, 그랬을 것 없구나. 같아요. 네. 그냥 그 따뜻한 한마디가 사실 정말 꽁꽁 얼어있던 마음도 녹일 수 있을 거라는 생각이 그렇죠. 들었거든요. 예. 어머니는 정말 가족들을 위해서 음. 또큰 책임감에 대한 부담감을 갖고 계속 그렇게 사신 음. 것 같아요. 근데 이 계기를 빌어서 조금만 음. 어, 조금만 더 어, 부드럽게 대해주시면 훨씬 좋을 것 같아요. 어, 지원이의 의견도 좀 생각을 해주셨으면 좋겠다는 마음에 고민을 음. 고민이다. 자. 저는 사실 어머님이 예, 살아왔던 가정 환경이 참 어머니한테 힘들게 했던 것 같아요. 왜 그러냐면 뭐든지 책임지게 하고 누구 절대 잘못했다고 끌으면 안 되고 이렇, 이게 계속 결혼해서 연장까지 온것 같아요. 좀 맞아요. 살아오시면서 이렇게 기댈 때도 있고 어, 누구한테 내가 잘못했다는 것도 어, 이렇게 할수 있는데 참 어머니가 예, 어머니가 참 그럴 수밖에 없었을 거예요. 왜 그냥 한번 죄송합니다 하면 무너질까 봐. 죄송합니다 하면 무너질까 봐. 근데 이제 가족들이 좀 많이 엄마를 괜찮아 사과해도 돼 계획대로 안 해도 돼 우리가 있잖아 이런 걸좀 아빠나 딸이 응? 
큰애나 둘째가 그렇죠, 이렇게 그렇죠, 한다면 그렇죠. 엄마는 좀 마음 놓고 물어줄 수 있을 것 같아요. 엄마 남편이 있잖아요. 큰애가 있잖아요. 둘째가 있잖아요. 막내가 있잖아요. 이제 좀 무너지고 사과해도 돼요. 부드러워지셨어요. 네. 그래 이제 오늘을 계기로 음. 그동안 너무 고생 많으셨고 잘 하셨어요. 너무 고생하셨어요. 잘 하셨어요. 그러니까 어. 이제는 좀 남편한테 덜어놓으시고 큰 딸한테도 덜어놓으시고 위로도 받고 좀 기대기도 하고 하세요. 거봐 지금 우리가 마음 들여다봐 주니까 엄마가 음. 열려지셨어. 고민인 중3 딸의 고민이 고민이라고 생각되시면 지금부터 버튼을 눌러주세요자 아이고 이게 가족인 거야 이게 손좀 남편 좀 잡아줘요 그리고 좀 어깨 좀 도닥 이어주세요 이렇게 기댈 수 있게 좀꼭좀 좀 잡아줘요 아버님이 그래도 네. 강단이 있는 게 이렇게 토닥거리면서 고민이야 하면서 딱 누르시고 <웃음> 마지막으로 한마디 딸도 울고 있어요 지금 지연아 고맙고 응. 고맙고 응. 엄마가 미안해 아이고. 엄마가 더 잘할게 남편한테도 한마디 해주세요 남편한테 미안하다는 말 정말 못했을 텐데 아니 기죽이려고 한건 아닌데 그냥 가족을 위한다는 게 이렇게 우리 가족한테 내가 독하겠네. 음. 미안하고. 음. 어머니 네. 짬뽕 가게 계속 하려고 그러면 그 손님한테 사과 말씀 드려야 돼. 맞아. 그 손님한테 사과 먼저. 이게 뭔 일이야? 그걸 먹지 말라고 했던 분한테 한 마디 하세요. 네. 아, 그때 눈에 짬뽕 풍부 들어가지고. <웃음> 막 뭐라 한다고 제가 오지 말라고 했던 어... 죄송합니다. <웃음> <웃음> 자 과연 몇 편인지 결과 보여주세요. 부탁해요 아빠가 좀 150로 1위를 달리고 잠시 자 한번 하나요. 자 1위 안쪽 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분 응원합니다 안녕하세요.